good morning children i am jay shri from sindhi model matriculation i secondary school nam ipo paaka poradhu vande biozoology la vande fourth chapter principles of inheritance and variation so principle of inheritance and variation it is also linked with genetics idhu vande or genetics oda or part da in the lesson so genetics appdin pathinga na study of hereditary characters so hereditary characters appdin solumbodhu first vande idu nirnayikka koodiyadhu vande gene ஒருத்தரோட ஜீனம் தான் இது நிர்ணயிக்குது அதுக்கடுத்து இதுல பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் அலில்ஸ் ஓகே மல்டிபிள் அலிலிசம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆன டூ மார்க் கொஸ்டின் அதுக்கடுத்து இதுல பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் அலிலிசம்ல எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்ல என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஹியூமன் பிளட் குரூப்ஸ் ஸோ ஹியூமன் பிளட் குரூப்னு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு வந்து ஏபிஓ டைப் ஆஃப் பிளட் குரூப் வந்து இருக்கு ஹியூமனுக்கு ஏ குரூப் பி அண்ட் ஓ குரூப் அதையும் தாண்டி ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் அப்படின்றது வந்து உன்னோட பிளட் குரூப் வந்து பாசிட்டிவா இல்லை நெகட்டிவா அப்படின்றத வந்து டினோட் பண்றது தான் வந்து ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் அண்ட் தென் ஏபிஓ பிளட் குரூப் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஏபிஓ பிளட் குரூப் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து கேட்பாங்க எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த ஏபிஓ பிளட் குரூப் ஓகே விச் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மல்டிபிள் அலிசம் அண்ட் தென் மல்டிபிள் அல்லிசம் அப்படின்றத வந்து டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க நீங்கள் இப்போ மல்டிபிள் அல்லிசம் அப்படின்ற டாபிக் வந்து எடுத்து படிக்கும்போது உங்களுக்கு என்னென்னலாம் சான்சஸ் இருக்குது எக்ஸாமில் கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் மல்டிபிள் அல்லிசம் அப்படின்றத வந்து டூ மார்க் இல்லை த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத வந்து டூ மார்க்ஸ் இல்லை த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் மல்டிபிள் அல்லிசம்காக கொடுத்துருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ஏபிஓ பிளட் குரூப் இதை வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க எக்ஸ்பிளைன் இன் டெப்த் அபவுட் த ஏபிஓ blood group okay va abdi illana given example for multiple allism abdin ketalo 5 mark la ninga enna eludanum na abo blood group da eludanum adukaduthu pathinga weiner hypothesis weiner hypothesis vandu 2 marks illana 3 marks la keka vaippukal irukku adukaduthu pathinga blood group oda saarnda oru question vandu erythroblastosis fetalis erythroblastosis fetalis abindrathu enna na oru pregnant ah irukkudi oru women ku vandu அவங்களோட பேபிக்கும் அவங்களுக்கும் ஆப்போசிட் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் அது என்னென்னலாம் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபிட்டாலிஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டினும் வந்து ஏபிஓ பிளட் குரூப்போட லிங்க் தான் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து டூ ஆர் த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து இசட் ஓ இசட் இசட் டைப் இசட் டபிள்யூ இசட் இசட் டைப் இது ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு டூ மார்க் இல்லை த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் விட்டாலிஸ் சப்போஸ் பேபியும் மதரும் வந்து ஆப்போசிட் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டராக இருந்தால் என்ன எப்படி வந்து நம்ம அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் பேபிக்கு வந்து எந்த ஒரு காசும் வராமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து டூ மார்க் இல்லைன்னா த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபிட்டாலிஸ் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் 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 ஓ டைப் ஓகேவா ஸோ நார்மலாக செக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு படிக்கும்போது அது செக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் விச் ஆர் டிட்டமைன் த செக்ஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ் இருந்தால் ஃபீமேல் எக்ஸ் ஒய் இருந்தால் மேல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ் ஃபீமேல் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஒய் தான் வந்து மேல் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் 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 ஜீரோ ஆர் எக்ஸ் ஓ அப்படின்னு சொல்கிற டைப்பு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸ்னா ஃபீமேல் எக்ஸ் ஒய் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இல்லைனா எக்ஸ் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு எக்ஸ் மட்டும் இருந்து இன்னொரு எக்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ ஜெனட்டிக் டிஃபெக்ட் அது வந்து தே வில் ஆஸ்க் இன் டூ மார்க் ஆர் த்ரீ மார்க் டூ மார்க்ஸ் இல்லைனா த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க எக்ஸ் 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 ஜீரோ டைப் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பார் பாடி பார் பாடினா என்ன அப்படின்றத டூ மார்க் இல்லைனா த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வாட் இஸ் ஹேப்லோ டிப்ளாய்டி ஹேப்லோ டிப்ளாய்டி அப்படின்னா என்னன்னு கேட்பாங்க ஹேப்லோனா ஒன் என் டீப்ளாய்டுனா டூ என் ஸோ ஹேப்லோ டீப்ளாய்டி அப்படின்னா என் அண்ட் டூ என் கண்டிஷன் ஸோ இதை வந்து டூ மார்க் இல்லைனா த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹொலாண்ட்ரிக் ஜீன்ஸ் ஹொலாண்ட்ரிக் ஜீன்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஒய் லிங்க்டு ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து அதர் நேம் வந்து ஒன் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க ஹொலாண்ட்ரிக் ஜீன் வாட் இஸ் த அதர் நேம் ஃபார் ஹொலாண்ட்ரிக் ஜீன் ஹொலாண்ட்ரிக் ஜீனுடைய மறு பெயர் என்ன அப்படின்னு ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் ஹொலாண்ட்ரிக் ஜீன்னா என்ன அப்படி இல்லைனா ஒய் லிங்க்டு ஜீன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஓகே வாட் இஸ் நோனா செல்ஸ் செக
uh, advantages disadvantages அப்படி இல்லனா அதோட அப்ளிகேஷன் இல்லனா அதோட யூசஸ் இதோட சேர்த்து தான் படிக்கணும் சோ அப்படி படிக்கும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து அது 2 மார்க்ல வந்தாலும் 3 மார்க்ல வந்தாலும் 5 மார்க்ல வந்தாலும் அந்த क्वेश्चन வந்து உங்களால அட்டெண்ட் பண்ண முடியும் ஈஸியா அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் ஆர் தி மெண்டேலியன் டிசார்டர்ஸ் ஜெனெடிக் டிசார்டர்ஸ் ஜெனெடிக் டிசார்டர்ஸ் என்னென்னலாம் உங்களோட புக்ல கொடுத்திருக்காங்களோ அதெல்லாம் படிக்கணும் தலசீமியா ஃபினைல் கீட்டோனீரியா அல்பினிசம் ஹட்டிங்டன்ஸ் கோரியா இதெல்லாம் வந்து டிசீஸ் ஜெனெடிக் டிசார்டர்ஸ் அண்ட் மெண்டேலியன் டிசார்டர்ஸ் இதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக கொடுங்க இதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நிறைய கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ரோகமேட்டிக் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் வாட் இஸ் ஹெட்ரோகமேட்டிக் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இது வந்து டூ மார்க் இல்லைனா த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க அடுத்து டிஃபைன் ஃபிஷர் அண்ட் ரேஸ் ஹைப்போதிசிஸ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அதுக்கடுத்து டிஃபைன் ஹீமோஃபீலியா ஹீமோஃபீலியானா என்ன இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரத்தம் வந்து உரையணும் இல்லையா ஃபார் தட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா பிளட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் பிளட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் வந்து அவங்களோட பிளட்டில் வந்து ஆப்சன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு அடிப்பட்டாலும் ரத்தம் வந்து உரையாது இந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஹீமோஃபீலியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இட் இஸ் அ வேர்ஸ் கண்டிஷன் கிவா அந்த பர்சன் வந்து இறக்கவும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது பிளட் எல்லாமே வெளியில் வந்துருச்சுன்னா உரையாம ஸோ ஹீமோஃபீலியா டூ மார்க் ஆர் த்ரீ மார்க் இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி ட்ரீ ஃபேமிலி ட்ரீ வந்து பெடிகிரி அனாலிசிஸ் ஸோ ஃபேமிலி ட்ரீ இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கும் ஒன் ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸோட கேரக்டர்ஸ் வந்து அவங்கள ஆஃபரிங்ஸ்க்கு வந்து அதாவது அவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இல்லையா இதை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து ஃபேமிலி ட்ரீ ஸோ பெடிகிரி அனாலிசிஸ் ஆர் ஃபேமிலி ட்ரீ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனெட்டிக் டிசார்டர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மெண்டேலியன் டிசார்டர் ஜெனெட்டிக் டிசார்டர் இது ரெண்டுமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து இதெல்லாம் வந்து டூ மார்க்ஸ் and 3 marks principles uh, of inheritance and variation lesson oda 2 marks and 3 marks dhaan paathom next vandu 5 marks 5 marks appdin paathinga na chromosomal basis of sex determination kiva idu vandu important ana 5 mark question adukaduthu what will happen uh, while a color blind man marries normal vision women so normal vision women vandu color blindness affect ana man vandu marry panna avangalude அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா இது வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா விமன் வந்து எப்போவுமே வந்து அஃபெக்ட் ஆக மாட்டாங்க அவங்க வந்து ஒரு கேரியர் ஓகேவா ஸோ மேன் கிட்டே இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெனட்டிக் கண்டிஷனை வந்து கேரி பண்ணி அடுத்து அவங்களுக்கு வந்து பிறக்கக்கூடிய பேபி வந்து பாய் பேபியாக இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து அஃபெக்ட் ஆகுவாங்க அதுவே கேர்ள் பேபியாக இருந்ததுன்னா கே கேர்ள் பேபியும் வந்து கேரியராக தான் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ கேர்ள் பேபி கிட்டேருந்து அடுத்து அவங்களோட ஜென்ரேஷனுக்கு போகும் ஸோ இதில் வந்து விமன் வந்து எப்போவுமே ஆக்டர்ஸ் கேரியர் அவங்க வந்து கொண்டு செல்வாங்களே தவிர அவங்க வந்து அஃபெக்ட் ஆக மாட்டாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் த மென்டேலியன் டிசார்டர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி மென்டேலியன் டிசார்டர்ஸ் வந்து டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வெறும் நேம்ஸ் மட்டும் எழுதினா போதும் என்னென்ன ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் என்னென்ன மென்டேலியன் டிசார்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடய நேம் மட்டும் எழுதினா போதும் அதுவே வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இப்போ தலசீமியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நேம் கொடுக்குறீங்க மென்டேலியன் டிசார்டர் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தலசீமியானா என்ன அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஃபைவ் மார்க்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதுவே வந்து டூ மார்க் ஆர் த்ரீ மார்க்கில் வந்து ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் அண்ட் மென்டேலியன் டிசார்டர்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை பற்றி நேம்ஸ் மட்டும் எழுதினா போதும் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுத தேவையில்லை அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோமல் அப்னார்மாலிட்டிஸ் குரோமோசோமல் அப்னார்மாலிட்டிஸ் குரோமோசோமோட ஸ்ட்ரக்சர் இல்லைனா வந்து அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எதுனா வந்து சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அதை தான் நம்ம அப்னார்மாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நார்மல்னா உங்களுக்கு தெரியும் மீனிங் அப்னார்மல்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் ஸோ குரோமோசோமோட நார்மலான ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனை விட அப்னார்மல் அப்படின்னா ஆல்டர்டு இருந்துச்சு குரோமோசோமில் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் வந்து குரோமோசோமல் அப்னார்மாலிட்டி இதை பார்த்தீங்க இதுவரையும் குரோமோசோமல் அப்னார்மாலிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே உங்களுக்கு வந்து சின்ட்ரோம்ஸ் வந்து நிறைய வரும் டவுன் சின்ட்ரோம் டவுன் சின்ட்
explain the pedigree analysis na already sonna 2 marks and 3 marks la vande family tree what is family tree appdin solli kettaanga define family tree appdin kepaanga family tree appindrathu vande pedigree analysis da so neenga vande uh, 5 marks nu paakumbodhu adu explain panna solli kepaanga pedigree analysis uh, explain the pedigree analysis symbol so or or symbol irukum square na idu circle na idu nu solli tu or or symbol irukum and symbol vande neenga ஞாபகமாக வச்சு மேல் எந்த சிம்பிள் ஃபீமேல் எந்த சிம்பிள் அதே மாதிரி மேட்டிங்னா எந்த சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிம்பிளை ஞாபகமாக வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த கொஸ்டின் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ பெடிகிரி அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபைன் பெடிகிரி அனாலிசிஸ் இல்லைனா டிஃபைன் ஃபேமிலி ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ மார்க்ஸ் இல்லைனா த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்பாங்க ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறதா இருந்தால் எக்ஸ்பிளைன் த பெடிகிரி அனாலிசிஸ் சிம்பிள் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் சிம்பிள் ட்ரா பண்ணி அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் தான் important questions so all the best